নমস্কার যারা কিডনির প্রবলেমে ভুগছেন তাদের ব্লাড প্রেসার একটা খুব বার্নিং প্রবলেম মানে ব্লাড প্রেসার কন্ট্রোল করা বা ব্লাড প্রেসার এত বেড়ে যায় কিডনির অসুখে তো কিডনির অসুখে ব্লাড প্রেসার কেন বাড়ে আজকে আমরা এটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব দেখুন দুটো জিনিস প্রথমেই বলা ভালো যে যাদের কিডনির অসুখে ভুগছেন তাদের একটা জিনিস জানতে হয় যে কিডনি আমাদের শরীরে কি করে তো কিডনির প্রাথমিক কাজটা তো আমরা সবাই জানি যে টক্সিন এক্সক্রিট করা আমাদের শরীর থেকে প্রচুর ইউরিয়া ক্রিয়াটিন এরকম নানান রকম টক্সিন কিডনি এক্সক্রিট করে তার পাশাপাশি কিডনি আরও কতগুলো ইম্পর্টেন্ট কাজ করে সেটা হচ্ছে কিডনির এন্ডোক্রিন ফাংশন সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার রিটেনশন অ্যান্ড যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম যেটা র্যাশ সিস্টেম মানে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম তার এন্টায়ার কন্ট্রোলটা কিন্তু কিডনি করে মানে এই রেডিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম যেটা রয়েছে দ্যাট ইজ দ্য মেইন কজ ওয়াই ইন কিডনি প্রবলেম সামবডি ক্যান ল্যান্ড সামবডি হ্যাজ ডেভেলপস হাইপার টেনশন বা ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোলটা কেন কিডনির অসুখ হলে হয় এই রেডিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম এটা সম্পর্কে আজকে দু চারটে কথা বলবো তো প্রথমেই জানা দরকার যে ব্লাড প্রেশার হচ্ছে কি ল্যাটারাল যখন কোন একটা শিরা বা ধমনির মধ্যে দিয়ে যখন কোন একটা ফ্লুইড বয়ে যায় তার ল্যাটারাল প্রেশারটাকে আমরা বলি ব্লাড প্রেশার তো কিডনির অসুখ হলে যেহেতু ফ্লুইড রিটেনশন হয় সুতরাং সার্কুলেটারি ভলিউম বাড়ে বলে দি ল্যাটারাল হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার ইন দ্য ভেসেল ন্যাচারালি বাড়ে সেই জন্য ব্লাড প্রেশার বাড়ে দিস ইজ নাম্বার ওয়ান সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে কিডনি ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সিম্প্যাথেটিক বাফার অফ ওয়ার বডি মানে সিম্প্যাথেটিক বাফার মানেটা কি মানে আমাদের শরীরে যে সিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক এই দুটো নার্ভাস সিস্টেম আছে এবং এদের টোন আমাদের এই ব্লাড ভেসেলগুলোকে সংকুচিত করে বা প্রসারিত করে সিম্প্যাথেটিক টোন বেড়ে গেলে ব্লাড ভেসেলগুলো সংকুচিত হয় তো কিডনির অসুখ হলে এই সিম্প্যাথেটিক টোন বেড়ে যায় তো সিম্প্যাথেটিক টোন বাড়লে কি হবে ব্লাড প্রেশারগুলো ব্লাড ভেসেলগুলো বেশি সংকুচিত হবে ফলে ব্লাড প্রেশার বেড়ে থার্ড ইম্পর্টেন্ট কজ যে কিডনির অসুখ হলে শরীরে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম রিটেনশন হয় আমরা জানি কিডনি সোডিয়াম স্কিপ করে শরীর থেকে তো সোডিয়াম রিটেনশন হলে কি হবে সোডিয়াম যদি শরীর রিটেন করে সে আরও বেশি ফ্লুইড টানবে অ্যান্ড সোডিয়াম অ্যান্ড ফ্লুইড এরা মিলে আলটিমেটলি ব্লাড ভলিউমকে আরও উত্তরোত্তর বাড়াবে ইন দ্য রেজাল্ট ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে ফোর্থ ইম্পর্টেন্ট কারণ যেটা হচ্ছে রেনিন অ্যানজিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন এক্সেস মানে কিডনির অসুখ বা কিডনির প্রবলেম হলে আমরা দেখেছি রেনিন সিক্রেশন কিডনি থেকে বেড়ে যায় রেনিন আলটিমেটলি কি করে জানেন অ্যালডোস্টেরন সিনথেসিস বাড়িয়ে দেয় আর অ্যালডোস্টেরন কি করে এই ব্লাড ভেসেলকে কনস্ট্রিক করতে সাহায্য করে মানে চেপে ধরে ব্লাড ভেসেলের ওয়ালগুলোকে তার ফলে কি হয় ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায় তো এতগুলো কারণ রয়েছে কিডনির অসুখে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়ার আর কিডনির অসুখে এই ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়ার জন্য তার ইম্প্যাক্টে আমাদের কি হয় হার্টের মাসেলগুলোর উপর প্রেশার বাড়তে শুরু করে হার্ট রেট বাড়তে শুরু করে এবং সিম্প্যাথেটিক টোন অফ দি ভেসেলস বাড়তে শুরু করে এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের কার্ডিওভাসকুলার ক্যাটাস্ট্রফি থেকে নিয়ে যায় যাদের কিডনির অসুখ রয়েছে তাদের ব্লাড প্রেশার বাড়াটা খুব স্বাভাবিক বিকজ অফ সো মেনি ফ্যাক্টার্স আই হ্যাভ ডিসক্রাইব এছাড়া কিছু ওষুধ রয়েছে যেগুলো কিডনির অসুখের চিকিৎসার জন্য আমাদের প্রয়োগ করতে হয় তার ইম্প্যাক্টেও কিন্তু ব্লাড প্রেশার বাড়ে যেমন ধরুন এইট্রোপয়েন্ট কিডনির অসুখ হলে আমাদেরকে এইট্রোপয়েন্টিন প্রয়োগ করতেই হয় কারণ কিডনি থেকে যে রক্ত তৈরি হরমোনটা সিনথেসিস কম হয় বলে এইথ্রোপয়েটিনে যোগান দিতে হয় বাইরে থেকে এইথ্রোপয়েটিন একটা কমন সাইড এফেক্ট হচ্ছে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়া আর কিডনির অসুখে স্লিপ ডিস্টার্ব হয় বলে আমাদের একটা ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায় এছাড়া কিছু মানসিক কারণ তো রয়েছেই কিডনির অসুখ মানেই একটা প্রচন্ড রকম অ্যাংজাইটি টেনশন একটা প্রচন্ড রকম আশঙ্কা যে ভবিষ্যতে কি হবে তার ইম্প্যাক্টও কিন্তু ব্লাড প্রেশার বাড়তে শুরু করে সুতরাং আমরা জানলাম যে কিডনির অসুখের সাথে ব্লাড প্রেশারের খুব ওতপ্রোত সম্পর্ক এবং উল্টোটাও কিন্তু ঠিক যদি ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায় তাহলে হাই প্রেশারে কিডনির ছোট ছোট গ্লোমেরুলাসকে অনেকক্ষণ এক্সপোজ থাকতে হয় বলে ওভার এ লং পিরিয়ড অফ টাইম কিডনির গ্লোমেরুলাসগুলোর মধ্যে ফাইব্রোটিক চেঞ্জেস আসতে শুরু করে যার এফেক্টে আলটিমেটলি কিডনির অসুখ হয় তো ব্লাড প্রেশার আর কিডনি অসুখ এই দুটোর না একটা ঠিক এক চিকেন সম্পর্কের মতো আছে মানে কে আগে এসছে আগে ডিম এসছে না তারপর চিকেন এসছে মানে মুরগি আগে না মুরগির ডিম আগে এটা নিজের সন্দেহ রয়েছে হাইপার টেনশন এবং সিকেনি থাকলে 
ব্লাড প্রেসারের জন্য কিডনির প্রবলেম হলো না কিডনির প্রবলেম হয়ে ব্লাড প্রেসার হলো এই দুটো সাইকেল বোঝা একটু মুশকিল হয় তবে স্বাভাবিকভাবে যদি হিস্ট্রি পাওয়া যায় যে একজন মানুষের দীর্ঘদিন ধরে ব্লাড প্রেসার আছে এখন তার কিডনির ডিসফাংশন হচ্ছে তাহলে ব্লাড প্রেসার মেরে মেইন রিজন কিন্তু প্রাথমিক ডায়াগনোসিসে যদি কিডনির অসুখ এবং ব্লাড প্রেসার দুটো একসাথে পাওয়া যায় তখন সেটা একটু ডিফেক্ট মানে ডিফাইন করা একটু ডিফিকাল্ট হয় হোয়াট এভার বি দ্য কজ আমরা জানলাম যে কি কারণে এই হার্ট প্রেসার ব্লাড প্রেসার সমস্যাগুলো হয় এবং এইগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা দরকার ফর সিলেক্টিং অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ যদি আমরা এই বিষয়গুলোকে বিচার করে যদি আমরা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগটা সিলেক্ট করি ইন এ কিডনি ডিজিজ পেশেন্ট তাহলে তার ব্লাড প্রেসার কন্ট্রোলটাও অনেক বেটার হবে তো আশা করি আপনারা অনেক কিছু জানতে পারলেন যে কেন কিডনি নাশকের প্রেসার বেড়ে যায় এবার দেখুন যাদের ধরুন মানে সর্ট অ্যান্ড ওয়াটার রিটেনশনের জন্য হয়েছে ব্লাড প্রেসার বেড়েছে তাদের ক্ষেত্রে ব্লাড প্রেসার কমাবার জন্য সবচেয়ে বেশি কাজে আসবে ডায়াবেটিক যাদের ক্ষেত্রে সিম্প্যাথেটিক টোন বেড়ে যাওয়ার জন্য ব্লাড প্রেসার তো বেড়েছে তাদের ক্ষেত্রে বেস্ট মেডিসিন হবে হচ্ছে ভিটা ব্লক হয়েছে তারা সিম্প্যাথেটিক টোন কমাবে যাদের ক্ষেত্রে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশনের জন্য ভেসেলগুলো বেশি কনস্ট্রিকটিভ হয়ে গেছে তার জন্য হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে এই ভ্যাসো ডায়ালেটার্স লাইক ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লক হয়েছে সেগুলো দিলে সুবিধা হবে যে সমস্ত ক্ষেত্রে অ্যালেস্টোরন অ্যাক্সেস অ্যাক্টিভেট বলে হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে অ্যালেস্টোরন ইনিভিটার্স বা অ্যালেস্টোরন রিসেপ্টার ব্লক হয়েছে এই সমস্ত ওষুধগুলো দিলে ব্লাড প্রেসার কন্ট্রোল ভালো হবে বহু ক্ষেত্রে দুটো তিনটে কারণ একসাথে থাকে তাদের ক্ষেত্রে কম্বিনেশন রাখে দরকার সুতরাং এই যে জিনিসটা আমি খুব সহজভাবে বললাম এর পেছনে একটা গভীর ফিজোলজি রয়েছে অ্যাজ এ ডক্টর মানে ট্রিট অর প্রেসক্রাইবে হাইপারটেনসিভ মেডিকেশন আমরা এতগুলো বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে তবে কিন্তু একটা ড্রাগের সিদ্ধান্তে আসে সেই জন্যই আমরা রেকমেন্ড করবো যে কিডনি ডিজিজ ব্লাড প্রেসার ট্রিটমেন্ট অত সহজ নয় এবং এইটা ট্রিট করার জন্য যে ডক্টর বা যে মেডিকেল টিম আপনার কেয়ার করছেন তাদের অনেক বেশি চিন্তা ভাবনা করা উচিত প্রেসার বেড়েছে একটু স্ট্যামো দিয়ে দাও একটু প্রেসার বেড়েছে একটু মিনিট প্লাস খাইয়ে দাও এরকম ভাবে করাটা উচিত নয় মিনিট টু থিঙ্ক অ্যাবাউট টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াই দিস হ্যাপনি কারণ এই ওষুধগুলো তো অনেকদিন খেতে হবে না এমন তো নয় যেটা সাত দিনের একটা জ্বর সর্দির ওষুধ খেলাম তারপর ঠিক হয়ে গেল যার ব্লাড প্রেসার হয়েছে সেই ব্লাড প্রেসারটা তো তার থাকবে ফর রেস্ট অফ হিস লাইফ তো এই ট্রিটমেন্টের জন্য একটা উইজডম একটা প্ল্যানিং একটা টোটাল কেয়ার প্ল্যান তৈরি করে তবে ওষুধগুলো প্রয়োগ করলে আমার মনে হয় উই ক্যান ডু দ্য রাইট জাস্টিস টু দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড দ্য প্রবলেম অলসো যারা আজকে এই ভিডিওটা শুনলেন যদি কিছু ভালো লেগে থাকে আপনাদের প্লিজ কমেন্ট করুন যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আপনার মনে তাহলে এই ভিডিওর নিচে একটা ফর্ম দেওয়া রয়েছে সেখানে আপনার নাম ফোন নাম্বারটা লিখুন আর প্রশ্নটা লিখুন আই ট্রাই টু রিচ ব্যাক টু গেট ব্যাক টু ইউ উইথ দ্য রাইট আনসার আর ভিডিওটা ভালো লাগবে শেয়ার করুন ভালো থাকুন